കരുതലാണ് വേണ്ടത് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ പരമ്പര ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ ജാഗ്രത തുടരേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ടി ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബി പത്മകുമാർ സംസാരിക്കുന്നു കേരളം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ കുറെ കൂടി പ്രയാസകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് സ്വന്തം മാതൃ സംസ്ഥാനം തേടി വിദേശത്തു നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മലയാളികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ സ്വീകരിച്ചാലേ മതിയാവൂ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാഗ്രതയിലും ഒട്ടും കുറവ് വരുത്താതെ അടച്ചിടലിന് കേരളം ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിനാണ് ഇളവ് മറിച്ച് കോവിഡിനല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കൂളുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഓഫീസിലെ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇണങ്ങി ചേരേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ കടകൾ തുറക്കുമ്പോൾ കട ഉടമകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കടകളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും മറ്റും ചെല്ലുന്നവർ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തുടങ്ങി നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഘട്ടത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കേണ്ടത് ഓഫീസിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മറ്റും ജീവനക്കാരായി പോകേണ്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണവും മറ്റും അൻപത് ശതമാനമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഓഫീസുകളിൽ പോകുന്നവരും പൊതുവാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം ഏതാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്നതുപോലെ മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമാണ് അനുവാദമുള്ളത് കുടുംബമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് അനുവാദമുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകളിലാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുവാദമുള്ളത് കുടുംബമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് അനുവാദമുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളത് കുടുംബാംഗമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സിംഗ് സീറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി യാത്ര അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഓഫീസിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് തെർമൽ സ്കാനിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് ആർക്കെങ്കിലും പനിയുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിന്റെ എൻട്രൻസ് വെച്ച് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫീസുകളെല്ലാം തന്നെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പല പുതിയ പഠനങ്ങളും എ സിയേക്കാൾ നല്ലത് വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വായു പ്രവാഹം മുറികളിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ വ്യാപനത്തെ തടയുന്നത് എന്നുള്ള തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇനി എ സി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സിയോടൊപ്പം തന്നെ ജനലോ വാതിലോ തുറന്നിട്ട് വായു ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് താപനിലയും ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ മുഴുവൻ അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു ശതമാനം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ലാഹി എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ഈ പ്രതലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതിന്റെ തെളിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ആയിരിക്കണം ഈ പ്രതലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഓഫീസിലെ ടോയ്ലറ്റുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീച്ചിംഗ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ദിവസവും വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർ തിരികെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നന്നായി കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് പനി ചുമ തുടങ്ങിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ ഓഫീസുകളിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാസങ്ങളായി അടച്ച് കിടക്കുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവ ആദ്യമേ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കടയിലെ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റു പ്രതലങ്ങളും എല്ലാം
ചെയ്തിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കടയിൽ എത്രയും കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാകണം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ സാധനങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിനു ശേഷവും കൈകൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് ബാബർ ഷോപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങളായിട്ട് അത് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയും ഈ പറയുന്നത് പോലെ കട ഉടമ അത് വൃത്തിയാക്കുവാനും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് അവിടെയും തമ്മൽ സ്കാനിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിയും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഹെയർ കട്ടിങ് മാത്രമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നടത്തേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടി വെട്ടുന്ന ആളും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം മുടി വെട്ടുന്ന ആള് ഗ്ലൗസും ധരിച്ചിരിക്കണം കാരണം വരുന്ന ആൾക്കും രോഗമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രോഗം പകരാൻ പാടില്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ തോർത്തും അതോ ടൗവലും മറ്റുമായിരിക്കണം നൽകേണ്ടത് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും സ്രവങ്ങൾ പറ്റുന്നതിലൂടെയും മറ്റും രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ബാബർ ഷോപ്പിൽ അങ്ങേയറ്റം ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങേയറ്റം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹോട്ടലുകളും ഭാഗികമായിട്ട് തുറക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉടനെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക പക്ഷെ പാഴ്സലായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പാഴ്സൽ ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഡോർ ഡെലിവറിയും ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ മറ്റും ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അത് വാങ്ങി അകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഇളവുകളോടുകൂടി നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുമ്പോൾ ഒരു വശത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്കൊരു സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും അസ്ഥാനത്താണ് കാരണം സർക്കാർ നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളതിനുപരിയായിട്ടൊരു സ്വയം നിയന്ത്രണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പാലിക്കാനായിട്ട് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ട മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ദിവസവും ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രതലങ്ങളിലും മറ്റും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഒഴിവാക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് മൂക്കിലും വായിലും മറ്റും സ്പർശിക്കുന്ന സ്വഭാവവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക പനി ചുമ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതെ വീടുകളിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വിശ്രമം എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ ഇനിയും റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കഴിയുന്ന പ്രായമേറിയവർ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർ അവരുടെ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇളവുകൾ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അവരെല്ലാം തിരികെ വരുമ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തിരികെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നവർ നേരിട്ട് വയോജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു മുറിയിൽ പാർപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആ മുറികളിൽ തന്നെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വയോജനങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മുടക്കാൻ പാടില്ല അതോടെ ം തന്നെ പ്രമേഹം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരും അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മുടക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം വരവിനെ നേരിടണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മഴക്കാല രോഗങ്ങളെയും നേരിടണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വയം നിയന്ത്രണവും ഒരു സ്വയം ജാഗ്രതയും തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാരകമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ ജാഗ്രത തുടരേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്